แล้วผีเสื้อเป็นสสารหรือเปล่าต้องการที่อยู่เช่นกันใช่ไหมเอาละเราไปที่เราไปดูที่การ์ดนาเออดินแล้วก็น้ำนะคะต่อไปน้ำน้ำมีมวลมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะน้ำขวดหนึ่งที่นักเรียนถืออาจจะไม่รู้สึกหนักใช่ไหมแต่พอไปช่างไปไงคะมีน้ำหนักนะคะถ้าน้ำหนึ่งแกนลอนล่ะคะไหวไหมนักเรียนหิ้วไหวไหมน้ำกระป๋องใช่ไหมถ้าเกิดกระป๋องเล็กเป็นไงคะเราก็อาจจะไม่รู้สึกว่าหนักจะจริงๆแล้วคือน้ำมีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่นะคะแล้วหนังสือเรียนของนักเรียนล่ะคะกระดาษหนึ่งแผ่นมีเป็นสสารไหมเป็นใช่ไหมเพราะอะไรอ่าเพราะมีน้ำหนักเอ๊ะหนักหนักด้วยเหรอคะกระดาษแผ่นเดียวเออมีมวลอ่าเพื่อนตอบว่ามีมวลนะคะแล้วก็มีน้ำหนักกระดาษแผ่นเดียวอาจจะรู้สึกไม่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าเอาหนังสือเป็นเล่มนะ่ะก็คือหนึ่งเล่มมีกี่แผ่นล่ะคะกระดาษเออเยอะมากเป็นร้อยร้อยหน้าใช่ไหมคะเอามาสักสิบเล่มลองยกดูสิคะหนักไหมอ่าหนักนะคะนั่นแสดงว่ากระดาษก็มีน้ำหนักนะคะแล้วก็มีมวลด้วยแล้วน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะน้ำอากาศนะคะไปดูหนังสือดูสิหนังสือเป็นไงคะมีมวลมีน้ำหนักและก็ต้องการที่อยู่นะคะถ้าหนังสือเล่มบางๆก็อาจจะรู้สึกไม่หนักแต่ถ้าเอาวางซ้อนกันหลายๆเล่มแล้วยกเป็นไงคะหนักไหมหนักนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเป็นสสารไหมเป็นไหมคะเป็นนะนักเรียนอาจจะออกแบบหนังสือของตัวเองนะคะอาจเล่มสองเล่มอลองดูสิคะเวลาเรียนกลับไปทบทวนนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะมีรูปภาพประกอบด้วยนักเรียนชอบหนังสืออะไรนะคะก็เขียนลงไปนะคะหนังสือวรรณคดีใช่ไหมหนังสือนิทานใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมใช่ไหมเราเรียนผลกระทบทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมีประโยชน์แล้วก็มีอะไรคะมีโทษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์ก็คือหนึ่งในนั้นคือการอ่านหนังสือมหนึ่งนี่คือกิจกรรมรักการอ่านนักเรียนต้องอ่านหนังสือนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยวันละหนึ่งเรื่องก็ยังก็ยังดีนะคะเอาต่อไปช้างเป็นไงอ่าหนักไหมอ่าอันนี้เพื่อนบอกว่าวาดยากครูนักเรียนวาดสัตว์ชนิดอื่นได้นะคะเพราะครูบอกว่าสัตว์เป็นไงคะสัตว์ทุกชนิดก็มีมวลมีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสสารใช่ไหมคะอ
ักเรียนชอบสัตว์ชนิดไหนวาดลงไปนะคะแล้วของใช้ที่อยู่ที่บ้านนะคะอย่างเช่นรถยนต์นะคะโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทีวีเป็นสสารไหมเป็นเป็นนะคะเพราะว่ามีมวลมีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าสสารนี้ต้องการที่อยู่อย่างไรนะคะเอาละตอนนี้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่เรียนชอบลงไปแล้วนะเราบอกว่าเป็นไงคะเป็นสสารใช่ไหมสัตว์ที่นักเรียนชอบเป็นสสารเพราะฉะนั้นสสารสรุปว่าสสารมีคุณสมบัติเท่าไหร่คะสองประการคือหนึ่งต้องการที่อยู่นะคะสองต้องมีน้ำหนักอ่าตอนนี้กำลังขมักขมเมนว่าสัตว์ที่ตัวเองชอบกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนวิทยาศาสตร์ต้องมีอะไรคะจินตนาการใช่ไหมอ่าใกล้พิจารณเอาละเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องสสารนะสสารมีคุณสมบัติสองประการคือหนึ่งต้องการที่อยู่แล้วก็สสารทุกอย่างต้องมีน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นสสารนี้นักวิทยาศาสตร์เขาเคยบอกว่าไม่สามารถหายไปจากโลกนี้ได้สสารต้องอยู่บนโลกนี้ใช่ไหมคะการที่หายไปเป็นยังไงนักเรียนเคยดูหนังวิทยาศาสตร์ไหมที่มีการใช้ฉายแสงลงมาตรงตัวคนปุ๊บแล้วก็คนหายวับไปอีกตำแหน่งหนึ่งเคยดูใช่ไหมหนังเรื่องอในแนวอวกาศใช่ไหมคะมีนั่นคือนั่นคือมีการศึกษาค้นคว้าว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่าทุกวันนี้ยังทำไม่ได้เพราะว่าคนเราเป็นไงคะมีมวลเยอะยเยอะแยะมากมายเลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานหรือเป็นคลื่นได้การที่หายไปนั้นก็คือเปลี่ยนจากมวลเนี่ยที่มีน้ำหนักกลายเป็นพลังงานนักเรียนเคยเห็นพลังงานเปล่าพลังงานเป็นยังไงคะอย่างความร้อนนักเรียนเคยเห็นไหมเวลาเราเอาแท่งแก้วไปโลนไฟใช่ไหมแล้ววางไว้นักเรียนทราบหรือเปล่าว่าร้อนมองเห็นไหมมองไม่เห็นใช่ไหมพอไปจับเป็นไงคะร้อนนั่นคือพลังงานใช่ไหมเห็นสายไฟวิ่งมาตามตามสายไฟไหมเวลาเราจะโดนไฟฟ้าช็อตเป็นไงคะเราไม่ทราบเลยใช่ไหมเวลาไปจับสายไฟปุ๊บอะโดนไฟไฟฟ้าดูดไปนั่นคือพลังงานใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่เป็นไงคะเคลื่อนที่ได้แต่มองไม่เห็นเขาเรียกอะไรพลังงานนะคะเอาละต่อนะคะสสารต้องการที่อยู่สสารต้องการที่อยู่เช่นถ้าเราเอาหินใส่ในกล่องทีละก้อนในที่สุดก้อนหินจะเต็มกล่องไม่สามารถใส่ก้อนหินได้อีกเพราะก้อนหินต้องการที่อยู่กล่องจึงเต็มนะคะไหนชั่วโมงที่แล้วนะคะครูได้ตั้งข้อสังเกตว่านักเรียนจะใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะกดเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเวลาเรากดโอเคปั๊บเป็นไงคะเพื่อนได้รับเลยอยู่ต่างประเทศก็ได้รับภายในไม่กี่วินาทีนั่นเป็นเพราะอะไรแล้วเรามองไม่เห็นข้อความที่เพื่อนส่งมามองไม่เห็นว่าเป็นตัวหนังสือลอยมากลางอากาศแล้วก็มาลงในเครื่องโทรศัพท์เราใช่ไหมนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นคือเป็นคลื่นคลื่นก็คือเป็นพลังงานอะไรก็ตามที่เคลื่อนที่ได้แล้วมองไม่เห็นเขาจะเรียกพลังงานนะคะนักเรียนมองเห็นคำพูดที่เพื่อนฮัลโหลมาได้เปล่าเห็นเห็นไหมไม่เห็นเป็นตัวหนังสือสวัสดีค่ะอย่างนี้ลอยมาในอากาศแล้วมาลงที่เครื่องเราใช่ไหมไม่ใช่เ
เป็นคลื่นใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนสูงขึ้นไปเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนตรงอะตอมเนี่ยคือตัวเล็กๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังงานได้นะคะแต่ว่าในตัวคนเรานี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนในหนังวิทยาศาสตร์นะคะหายแวบมาเขาเรียกว่าหายแวบไปจากที่หนึ่งหายตัวได้เลยประมาณนี้นะคะคือตอนนี้คือถ้าในห้องการทดลองเนี่ยใช้อะตอมเนี่ยทำได้แต่ว่าเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่ๆเนี่ยมวลเยอะใช่ไหมยังทําไม่ได้นะคะเอาใครเคยเอากรอนหินใส่กล่องบ้างคะถ้าใส่จนเต็มแล้วใส่อีกได้เปล่าได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะว่าอะไรก้อนหินต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าก้อนหินเป็นสะสารนะคะอาไปดูภาพก้อนหินนะคะดูก้อนหินต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะคือใส่กล่องใส่ทีละก้อนทีละก้อนจนเต็มถ้าก้อนหินไม่ต้องการที่อยู่เป็นไงก็จะไม่เต็มกล่องเวลาเต็มกล่องแล้วก็ใส่อีกไม่ได้นั่นก็เพราะว่าก้อนหินต้องการที่อยู่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องวาดนะคะต่อไปสาสารทุกอย่างต้องมีน้ำหนักเช่นกระดาษนะคะเราอาจจะไม่รู้สึกว่ากระดาษมันหนักแต่ถ้าลองยกหนังสือสักสิบเล่มจะรู้สึกว่าเป็นไงคะกระดาษนั้นก็มีน้ำหนักนะคะ